हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियन मतलब आचार संहिता जो है क्या पॉलिटिशियंस के लिए होनी चाहिए अगर हम नौकरशाही की बात करें या ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो कोई भी ब्यूरोक्रेट जाके है ना मीडिया के सामने और गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि हर ब्यूरोक्रेट को फॉलो करना चाहिए सिमिलरली अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आ, और कोई भी एम्प्लॉय जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को उसको भी फॉलो करना पड़ता है कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं क्योंकि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिशियंस का बिहेवियर है वो इस तरीके का है जिससे कि जो हमारी पब्लिक है उनके बीच पार्लियामेंट के प्रति जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि मेम्बर भी हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनके लिए सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिससे कि वो अपने बिहेवियर को गाइड कर सके पार्लियामेंट के अंदर और जो लोगों का ट्रस्ट है पार्लियामेंट के ऊपर वो मेंटेन रहे सो so, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए पॉलिटिशियंस का और हाल ही में कई सारे आर्टिकल्स भी इस पर पब्लिश हुए हैं सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले तो ये समझते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है इन जनरल अगर हम बोलें कोड ऑफ कंडक्ट का तो हिंदी में इसको आचार संहिता भी बोलते हैं अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि इलेक्शन के दौरान लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं आदर्श आचार संहिता वही हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये आचार संहिता है देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्टेन रूल्स बनाती है वो जो रूल्स हैं वो रिलेटेड होते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन का उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए इससे क्या होता है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इससे जो पर्सन है वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर पाता है और वो भी कमिटेड रहता है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर पाती है ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है अपने एम्प्लॉय का उनको भी एक तरीके से रेगुलेट या गाइड कर पाती है थ्रू दीज कोड ऑफ कंडक्ट देखिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको डिफाइन कर सकती हैं सर्टेन इथिकल प्रिंसिपल्स जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि उस वर्किंग एनवायरनमेंट में फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को डिफाइन कर सकती हैं कोड ऑफ कंडक्ट ये भी इंश्योर कर सकते हैं रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी अगर कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर कोई काम करता है तो उसे उस काम के प्रति जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट में अगर कोई रकस होता है या कोई हंगामा होता है जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सिमिलरली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है और अगर वो फॉलो कर रहा है दोनों ही कंडीशन में एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी सामने आता है चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होने की क्यों ज़रूरत है क्या अभी कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है अगर अभी हम बात करें आर्टिकल 105 जीरो फाइव इन केस ऑफ पार्लियामेंट और आर्टिकल 194 नाइन्टी फोर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो दोनों ही आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं जैसे ये आर्टिकल डिफाइन करता है कि कौन कौन से प्रिवलेजेज हैं जो हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास और आर्टिकल वन नाइन्टी फोर बताता है कि कौन कौन से जो प्रिवलेजेज हैं जो हमारे मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं उनको देखिए दूसरा पॉइंट हमें ये जानना है कि अभी तक ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं डिफाइंड है जो कि फॉलो करना चाहिए जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्यूरोक्रेट की बात करें तो ब्यूरोक्रेट को भी सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर जब वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं है तब भी उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है हमारे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 
में ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है अगर हम बात करें कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत क्यों है तो देखिए हमारे पास तीन सेशन होते हैं पार्लियामेंट में हर साल तीन सेशन होंगे आपके पास बजट सेशन होगा फिर आपके पास मानसून सेशन होगा और फिर आपके पास विंटर सेशन होगा ये तीन सेशन होंगे इन तीन सेशन में जो पार्लियामेंट है वहाँ पर कई सारे जो बिजनेस है हाउस का जो बिजनेस है वो रन होता है बहुत से जो बिल्स हैं वो पास होते हैं उन बिल्स के उन बिल्स पर डिस्कशन होता है ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं साथ में अगर हम देखें तो कई सारे जो जो क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन आवर होता है क्वेश्चन आवर के दौरान जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं कई सारे मोशंस आते हैं एडजर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करें या कई सारे रिजोल्यूशंस पास होते हैं ये सारी चीज़ें पार्ट हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस का अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो ये चाहती है कि ये कोई भी बिल पास ना हो तो वो क्या करेगी वो डिसरप्शन करेगी हाउस में डिबेट की जगह क्या करेंगी डिसरप्शन ये चीज़ देखी भी जा रही है या अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ये चीज़ देखी जा रही है और जो हमारे स्पीकर हैं और मान लीजिए कि जैसे सुमित्रा महाजन जो अभी लोकसभा में हैं या फिर वाइस या फिर जो हमारे अभी वाइस प्रेजिडेंट है जो कि चेयरमैन है राज्यसभा के उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो बिजनेस है हाउस का उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में कंडक्ट किया जाए अगर प्रॉपरली डिसिप्लिन वे में ये जो बिजनेस है वो रन होगा तो सारे बिल्स जो है वो पास हो पाएंगे एक्ट बनेंगे और फिर ये प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस में काफी हेल्प कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो दूसरे स्ट्रक्चर हैं वो गाइड होते हैं इन एक्ट के द्वारा तो अगर यह एक्ट पास नहीं होगा तो जो हमारा गवर्नेंस है वो भी अफेक्ट होगा तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट हो सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट अगर होगा तो अगर कोई भी मेंबर अगर कोई भी मेंबर जो है इनडिसिप्लिन करेगा या फिर ऐसा बिहेवियर ऑप्ट करेगा जो कि अनएक्सेप्टेबल है या फिर हंगामा क्रिएट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर तो जो स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन है राज्यसभा के वो इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं जो मेंबर्स हैं मेंबर्स के अंदर भी एक डर रहेगा कि अगर मैं ऐसा स्टेप लूंगा तो मेरे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है बट क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप्स नहीं लिया जाता ऑल दो कुछ प्रोविजन्स हैं या कन्वेंशन्स हैं नॉर्म्स हैं जिनके तहत जो स्पीकर हैं या जो चेयरमैन हैं वो कई बार स्टेप्स लेते हैं जिससे कि जो बिहेवियर है पार्लियामेंट में जो एम या या फिर जो एम हैं उनका उसको गाइड या रेगुलेट किया जा सके अगर हम बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की तो कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गाइड करे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके बिहेवियर को पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं पार्लियामेंट के बाहर भी क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके बिहेवियर को हर एक जो सिटीजन है कंट्री का इवन जो बाहर के लोग हैं वो भी देखते रहते हैं इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है कि ये पॉलिटिशियंस फॉलो करें नॉट ओनली इन द पार्लियामेंट बट ऑल्सो आउटसाइड द पार्लियामेंट अब देखिए दूसरा ये पॉइंट है जो कि हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है राज्यसभा के उन्होंने इस बात को भी कहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लाना बहुत जरूरी है ये भी कहा है कि हमारी कंट्री में अभी जो सिचुएशन है अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की अगर कहा जाए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको डिसिप्लिन सर्टेन डिसिप्लिन के जो नॉर्म्स है उसको उसको फॉलो करना चाहिए तो उसको अनडेमोक्रेटिक कंसिडर किया जाता है इवन मान लीजिए कि जो चेयरमैन है चेयरमैन है राज्यसभा की या फिर स्पीकर है लोकसभा बाकी अगर वो कोई आ, कोई भी ऐसी बात कहते हैं है ना कि आ, जो मेंबर्स हैं उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए तो उनको आ, बोल दिया जाता है कि ये जो है ऑटोक्रेटिक है देखिए हमारे पास ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि गाइड करता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो भी लोग मेंबर है पोलिटिकल पार्टी के उनका किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए जब इलेक्शन होते हैं मतलब डूज और डोंट जो कि उनको मतलब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब वो कैंपेन कर रहे हैं किस तरीके का कंडक्ट होना चाहिए ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये हम कह सकते हैं कि जब इलेक्शन अनाउंस किया जाता है और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये एक तरीके से रूल बुक है जो कि फॉलो की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा उनके कंडक्ट को ये डिफाइन करती है रेगुलेट करती है ये जो रूल बुक है इलेक्शन के दौरान लेकिन जब इलेक्शन हो गए तब पॉलिटिशियंस का किस तरीके का किस तरीके का बिहेवियर होगा इस चीज़ के लिए ऐसी कोई रूल बुक नहीं है 
ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये इलेक्शन कमीशन डिराइव करता है आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि पावर प्रोवाइड कर रहा है इलेक्शन कमीशन को टू टू डायरेक्ट या कंट्रोल एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखिए कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कई बार अपने बिहेवियर से जो पार्लियामेंट है उसकी रेपुटेशन को भी एक तरीके से खराब करते हैं कई बार जो रकर्स या फिर आप कहिए कि जो गामा करते हैं पार्लियामेंट में आ, ऐसे अनएक्सेप्टेबल रिमार्क्स ऐसी चीज़ों को पार्लियामेंट में बोलते हैं जो कि अगेन जो लोग देखते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है और ये भी लगता है कि किस तरीके का मोरालिटी है जो आ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी दूसरी चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि जो पार्लियामेंट में स्पीकर है मतलब जो हाउस लोकसभा की जो स्पीकर हैं वो पेनलाइज नहीं कर सकती अगर किसी मेंबर ने कुछ इनडिसिप्लिन की तो ऐसा नहीं कि स्पीकर ऐसा कहते हैं कि आप पर वन लाख रुपीस का जुर्माना लग रहा है या कुछ ऐसा पेनलाइज नहीं कर सकते लेकिन अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो थ्री ए रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा स्पीकर जो है उस मेम्बर को सस्पेंड जरूर कर सकती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल टू 2013 में फर्स्ट टाइम इस रूल का यूज हुआ था मीरा कुमार के द्वारा जो कि उस समय स्पीकर थी लोकसभा की और उन, उन्होंने एक पॉलिटिशियन को सस्पेंड किया था फ्रॉम सीमांध्रा जिनके बिहेवियर्स की वजह से जो हाउस है उसको एडजर्न करना पड़ा था देखिए दूसरा पॉइंट हमें जो ध्यान रखना वो ये है कि इस समय जो कंडक्ट है पार्लियामेंट्रेरियंस का इन एंड आउटसाइड द हाउस और जो प्रिविलेज जो इंजॉय करते हैं वो किसके द्वारा गाइड होते हैं बाई कस्टम्स कन्वेंशन और जो नॉर्म्स हैं जो कि लिस्टेड है किसमें हैंडबुक फॉर मेंबर्स जो कि इशू किया जाता है बाय पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट फ्रॉम टाइम टू टाइम जैसे अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी पैक जिसे हम कहते हैं तो ये कन्वेंशन है कि इसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा ऑपोजिशन से होगा ये कोई लॉ नहीं है है ना आ, अगर आ, जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो इसका चेयरमैन अपने पॉलिटिकल पार्टी से या फिर उसके पार्टी के जो मेंबर है हाउस में उससे भी बना सकते हैं तो कोई इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता लेकिन ये कन्वेंशन है जो कि फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि जो पैक का चेयरमैन होगा वो हमेशा अपोजिशन से होगा इसी तरीके से जो ये कंडक्ट है जो कि डिफाइंड है इन हैंडबुक्स में ये एक तरीके से कुछ कंडक्ट जो है वो एज अ कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं इसी तरीके से जो कन्वेंशन या नॉर्म्स या रूल्स जो मेंशन है इस हैंडबुक में वो फॉलो किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये जो रूल्स हैं ये जो कन्वेंशन हैं ये बेसिकली अभी गाइड कर रहे हैं जो भी मेंबर हैं उनके बिहेवियर को अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा कंडक्ट मिसकंडक्ट होगा या अनवर्दी कंडक्ट होगा ये चीज़ प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है अगर कोई कंडक्ट है उसको मिसकंडक्ट हम कह रहे हैं तो ये केस बाय केस डिसाइड किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ पीपल में स्पीकर के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो चेयरमैन है चेयरमैन के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा लेकिन अगर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कोड ऑफ कंडक्ट अगर होगा तो उसमें प्रॉपरली डिफाइंड है कि आपका कंडक्ट से होना चाहिए अगर यह कंडक्ट नहीं होगा तो यह जो डिसिप्लिनरी एक्शन है यह आपके खिलाफ लिया जा सकता है अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है मतलब किस तरीके का कंडक्ट आपका होना चाहिए यह डिफाइंड नहीं है इसलिए यह बताना कि यह मिसकंडक्ट है यह केस बाय केस डिसाइड किया जाता है ऑल दो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी भी जैसे हाउस ऑफ पीपल में जो स्पीकर है उनके पास अभी भी यह पावर है कि वो पनिश कर सकते हैं मेंबर को फॉर मिसकंडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल एडमोनिशन जैसे जो चेतावनी देना है या रेप्रीमांड है या फॉर एग्जांपल जो डांटना है ये किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा या जो हाउस में जो मेंबर हैं जो कि मिसकंडक्ट कर रहे हैं उनको हाउस से निकाला भी जा सकता है कोई रिजोल्यूशन के तहत उनको निकाला भी जा सकता है इस्पीकर इस चीज़ के लिए भी इनिशियटिव ले सकते हैं देखिए दोनों ही हाउसेस में दो सेपरेट एथिक्स कमेटी है मतलब राज्यसभा में एथिक्स कमेटी है लोकसभा में एथिक्स कमेटी है जो कि कंडक्ट देखती है मेंबर्स की अगर मान लीजिए कोई मेंबर मिसकंडक्ट करता है तो वो केस रिफ़र कर दिया जाता है एथिक्स कमेटी को और एथिक्स कमेटी फिर डिसीजन लेती है कि क्या स्टेप्स लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इस मिसकंडक्ट को रोकने के लिए कुछ जो नॉर्म्स हैं जो रिकमेंड भी किए गए हैं जो कि फॉलो करना चाहिए एज अ कोड ऑफ कंडक्ट 
कोड ऑफ कंडक्ट बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनसाइड पार्लियामेंट कैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो हाउस है उसका डेकोरम मेंटेन रखना चाहिए जो चेयर है जैसे जो लोकसभा की स्पीकर हैं जो चेयरमैन हैं उनको जैसे जब भी आप एंटर कर रहे हैं या फिर हाउस के बाहर जा रहे हैं तो उनको झुक कर उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए दूसरा क्या है कि जब आप अपनी सीट पर आ रहे हैं या आप अपनी सीट को छोड़ रहे हैं तब भी आपको अपना ग्रेटिट्यूड झुक कर ऐसे दिखाना चाहिए साइलेंस मेंटेन करना चाहिए जब आप हाउस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं कोई दूसरा एड्रेस कर रहा है तो ये नहीं कि आप चिल्लाना स्टार्ट कर दें तो ये कुछ कंडक्ट है अपनी जो सीट है उसको तुरंत ग्रहण कर लें मतलब उस पर तुरंत बैठें जैसे ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो खड़े होते हैं और वो कुछ बोलते हैं मतलब एड्रेस कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हैं या बातें कर रहे हैं लॉबी में है ना और वहाँ पर बिजनेस चल रहा है हाउस का और बातें कर रहे हैं या आप हंस रहे हैं तो ये चीज़ नहीं करनी है दूसरा क्या है कि कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है कि वहाँ बिजनेस चल रहा है हाउस का और आप कुछ कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या कुछ और बुक पढ़ रहे हैं जो कि नहीं पढ़ना चाहिए मेनली अगर जो हाउस के रूल बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं दूसरा क्या है स्लोगन शाउट नहीं करना है कि है ना चिल्ला रहे हैं वो भी आ, सही नहीं है नॉट सीटिंग और स्टैंडिंग विथ हिज और हर बैक टूवर्ड्स द चेयर है ना कि आ, आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ है तो आप उसकी तरफ फेस करके बातें कर रहे हैं आपस में आपको जो फोकस रखना है वो स्पीकर या चेयरमैन है उनकी तरफ रखना है ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे जो गैलरी बॉक्स होती है जहाँ से कोई अगर स्ट्रेंजर है वो आपको देख सकता है कि बिजनेस कैसे रन होता है हाउस का तो आप उसको भी अपलोड ना करें है ना वो भी सही नहीं है जो बिजनेस चल रहा है हाउस का उसमें आपको पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करना है नेक्स्ट क्या है कि जैसे ये नहीं कि आप आर्म्स लेकर आ गए कोई फ्लैग लेकर आ गए या एम्बलम लेकर आ गए हाउस में और उसको शो कर रहे हैं ये भी नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट है पार्लियामेंट का या हाउस ऑफ पीपल में या राज्यसभा में कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप ऐसे फाड़ दें है ना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए तो ये भी गलत है इसका क्या है कि जब भी हाउस में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है तो ऐसा कोई भी मैटर रिफर नहीं कर सकते जिस पर जुडिशियल डिसीजन अभी पेंडिंग है जो है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज नहीं करने हैं नेक्स्ट ये है कि तभी आ, कोई भी मेंबर बोल सकता है जब स्पीकर या चेयरमैन उनको बोलने के लिए बोलते हैं जो भी मेंबर हैं कमेटी के जैसे अलग अलग कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है या फिर एस्टिमेट कमेटी है अलग अलग जो कमिटीज़ होती हैं इनके मेंबर्स को ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया से शेयर ना करे जब तक वो रिपोर्ट या फिर जो रिकमेंडेशनस हैं वो प्लेस नहीं की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर तो ये ये स्पेसिफिक जो कंडक्ट रूल है जो कि फॉलो करना पड़ता है जो भी मेंबर हैं किसी भी कमिटीज के नेक्स्ट कुछ जो कंडक्ट है देखिए कुछ जो कंडक्ट है जो एम और एम को आउटसाइड द पार्लियामेंट जो है वो फॉलो करना चाहिए या करना पड़ता है पहला तो ये है कि जो एम पीज एम ये कोशिश ना करें कि आ, आ, कोई भी मान लीजिए एम और एम की खुद की फर्म है या कोई कंपनी है कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो उसका इंटरेस्ट है इन कंपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का तो उनके लिए कोई बिजनेस जनरेट ना करें आ, अपनी पोजीशन को यूज़ करके कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ना दें जो कि फैक्ट पर बेस्ड ना हो गवर्नमेंट रेसिडेंस हैं देखिए गवर्नमेंट रेसिडेंट का यूज़ करके कोई प्रॉफिट जनरेट ना करें ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो को हाउस अलॉटेड है उसको रेंट में दे दें है ना खुद कहीं और रह रहे हैं और उसको रेंट में दे दें उससे आप प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी गलत है और ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जाए अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी भी इनकरेक्ट सर्टिफिकेट ऑन बिल्स है ना कि आप गए नहीं कहीं और जो फेक सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर आ गए कि मैं यहाँ पर गया और इसलिए इतना अमाउंट मुझे चाहिए तो ये भी कई बार देखा जाता है इस तरह के स्टेप्स भी लिए जाते हैं ना कि जो अमाउंट है वो वो आपको दोबारा मिल जाए तो जो फेक बिल्स हैं वो भी कई बार प्रोवाइड किए जाते हैं जो मेम्बर्स हैं उनके द्वारा तो ये ऐसी चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए देखिए अगर हम बात करें इथिक्स कमेटी की दोनों ही हाउस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इथिक्स कमेटी है जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में जो पंद्रह मेंबर्स होते हैं इथिक्स कमेटी में और ये चेयर है एल के अडवाणी के द्वारा रास राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं अभी इस समय डॉक्टर करुण सिंह जो है उसके चेयरमैन हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए अगर हम इथिक्स कमेटी की तो ये है कि वो फॉर्मुलेट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स और सजेस्ट करते हैं अमेंडमेंट है ना कि किस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट जो है फॉलो करना चाहिए उसको फॉर्मुलेट करना और अगर जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है टाइम टू टाइम उसको रिकमेंड करना यह रिस्पॉन्सिबिलिटी इथिक्स कमेटी की 
ये भी ध्यान देना कि मोरल और इथिकल कंडक्ट जो मेंबर्स के हैं उसको भी ध्यान में रखना और केस बाय केस जो है मैटर भी रिफ़र किया जाता है इथिक्स कमेटी को देखिए कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इस समय काफ़ी डिबेट चल रही है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं पॉलिटिशियंस को अपने कंडक्ट को इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि जो पब्लिक है पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रह सके इसलिए कई बार ये कहा जा रहा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोड ऑफ कंडक्ट को इम्पोज किया जाए जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होंगे ये गाइड करेंगे पॉलिटिशियंस के बिहेवियर को पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं पार्लियामेंट के बाहर भी सो so, ये टॉपिक इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपसे पूछा जा सकता है जो जीएस पेपर टू है उसके अंदर ये क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस टॉपिक से सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियंस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो